वेलकम एवरी वन सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ऑफ आई आई टी जैम एग्जाम्स ऑफ दिस इयर अराउंड तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आई वॉन्ट टू श्योर यू इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस यू नो प्रॉब्लम ऑफ जैम क्वेश्चन पेपर दैट आई सॉल्व तो आप हंड्रेड परसेंट ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा एंड द ट्रेंड इज वेरी कॉमन दे यूजली आस्क क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू वट इज बीन आस्ट इन द प्रीवियस ईयर्स so you have you if you have paid focus on the logical approach to solve the questions then i think you you are going to get a good score so let us just start with the the solutions of various organic chemistry problems that were asked and see how one can... so the first problem that was uh, based on organic chemistry this is a very straight forward problem which is based on the faberski rearrangement and uh, what you are uh this this is the carbon that is given the asterisk and they are given you four options which are now is the is the right so let us just try and see we know in the faberski reaction this is the sodium ethoxide is the base which abstracts the proton and then what you have is the formation of an three membered cyclopropane ring now then you the since there is no long since uh, if okay so here there is a possibility of the sodium ethoxide to abstract a base but if it at, at If it abstracts the base from this particular position, अगर वो यहाँ से proton abstract करता है, तो हमको पता है कि इस carbonium को adopt करना पड़ेगा conformation, जो कि यहाँ पर वो possible नहीं है, क्योंकि restricted है यहाँ पे आपके bond बने हुए हैं, जिसकी वजह से this negative charge is not stabilized and hence it doesn't form. तो इसलिए आपका ethoxide यहाँ पे attack करता है, leads to the formation of what we can call it an intermediate one. नो दिस अ पॉसिबिलिटी जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आता है वो यहां से भी ओपन हो सकता है और वो यहां से भी ओपन हो सकता है ठीक है सो लेट अस सी कि जब वो यहां ओपन होता है इस डायरेक्शन में ओपन होता है जब वो इस डायरेक्शन में ओपन होता है तो हमको देखना है कि ये वाले कार्बन पे एस्टर ग्रुप लग जाता है और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा सो इट विल गिव यू वन ऑफ द प्रोडक्ट और अगर वो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ओपन होगा तो इट विल गिव यू दी अदर प्रोडक्ट सो इसका मतलब ये है कि आपको इस केस के अंदर दो प्रोडक्ट मिलेंगे तो अगर हम गिवन ऑप्शंस के अंदर देखें ऑप्शन सी करेक्टली मैचेस विद वट एवर वी एंड गेटिंग सो जैसा कि देखा गया नेम जैम एग्जाम के अंदर काफी प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर बेस्ड ऑन दी नेम रिएक्शन सो आई थिंक दे आर दे आर फ्यू नेम रिएक्शन लेट से वैगन मेरेबियन रिएक्शन फेवरस की रीअरेंजमेंट और वेरियस टाइप ऑफ एडोल कंडेशन और द reactions which involve active methyl group you must be aware of all those sort of a reactions i think aasani se kar paoge aap so the second problem this is again this is based on the beckman's rearrangement aur humko pata hai ki beckman rearrangement mein kya hota hai beckman rearrangement mein pehla step hota hai is the protonation of this oh and then we know the functional group which is anti to the oh it migrates so in this case there is a possibility of this carbon migrating and possibility of this migrating we know Since this carbon is anti to OH, so it comes and since the driving force for the reaction is the release of this neutral molecule, so what it forms is a seven-membered seven uh, compound, and the positive charge formed here is attacked by the water molecule, which rearranges to give you this particular product. So if we see in the options that are given to us, it is option D, which is the correct answer. Option B दिया गया हमें confuse करने के लिए. अगर आपका इस तरफ से अगर ओपनिंग होता तो आपको ऑप्शन बी मिलता है लेकिन हमको पता है कि हमेशा बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो आपका माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप वो हमेशा एंटी होता है इसके ठीक है तो दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर ओके एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एनएमआर केमिस्ट्री तो आपको इसके लिए एनएमआर uh, की नॉलेज होनी चाहिए एनएमआर का अगर आपको पता है तो आप बहुत ही ज्यादा ये आसान क्वेश्चन था तो देखो अब आपका एक हाइड्रोजन अटैच है एक हाइड्रो आइटम के साथ और इधर की तरफ ये है आपका हाइड्रो आइटम और एक एल्काइन के साथ अटैच है और ये एल्काइन के साथ अटैच है ठीक है तो सबसे ज्यादा डी शील्डेड आपका कौन सा वाला होगा पहले तो हम देख रहे थे ये वाला जो हाइड्रोजन है एक तरफ तो ये ऑक्सीजन से अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है दूसरी तरफ से एल्काइन से अटैच है ये वाला कार्बन हमारा क्या है दिस इज एस कार्बन तो इसका मतलब इसमें भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्ट दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एस कम्पेयर टू एसपी टू कार्बन तो इसका मतलब जो भी आपका प्रोटोन एनमान में शिफ्ट आएगा इस हाइड्रोजन का मतलब दिस विल बी ऑन द हाइएस्ट केमिकल शिफ्ट ठीक है उसके बाद आ जाते हैं हम सी ये वाला आपका हाइड्रोजन जैसे चार के आसपास आएगा तो ये वाला आपका 3.8 के आसपास आता है और हमें पता है एल्काइन के बगल वाला दिस कम्स अराउंड 2.1 तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके अंदर ऑप्शन डी इज द करेक्ट केवल एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर एच को आपको 
दिया गया है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन डी इसके लिए लेकिन आपको एनएम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दिस इज प्रिटी इजी आई थिंक दीज प्रॉब्लम आर ओके सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम दैट इज आस्ट टू अस so what they have said okay first of all for this you must remember what is the structure of glucose like i think i strongly encourage you to at least remember three or four three or four structures first of all glucose you should be aware of fructose mannose sucrose maltose lactose these are the six compounds jinke structure aapko pata hone chahiye hi chahiye theek hai to yahan par unhone kya kiya glucose leke first step mein unhone bromination kiya baad mein unhone fatty acid reagent h2o2 aur isko hum kehte hain isko this is also called fatty acid reagent इसकी जगह वो फैटेजन रिएजन भी यहां लिख सकते थे तो उन्होंने बोला कि वी गेट अ कंपाउंड पी ठीक है पी कंपाउंड जो मिलता है आपको अगर इनमें से आप एक ऐसा कंपाउंड है उसको भी आप सेम कंडीशन में ट्रीट करें ट्रीट करेंगे तो भी आपको पी मिलेगा तो अगर हम देखें तो इसके अंदर ये है आपका रफ डिग्रेडेशन जो हमको दिखाया गया यहां पर रफ डिग्रेडेशन हम क्या करते हैं कार्बन का हम बड़ी ड्यूज दी नंबर ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के अंदर Whenever we talk about rough degradation, we reduce the uh, number of carbon chain. और इसी तरह से आपने किलियानी सिंथेसिस पढ़ा होगा किलियानी सिंथेसिस में हम क्या करते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन जहां पर हम आपको ट्रीट करते हैं एच सी एन या के सी एन के साथ ट्रीट करते हैं ठीक है सो so, देख लेते हैं हो क्या रहा है पहले स्टेप में जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको क्या होगा आपका ये क्योंकि इजिली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है सी एच ओ आपका वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाता है और हाइड्रोजन पैरोक्साइड कंडीशन में आपका क्या होता है कि ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या होता है कन्वर्ट्स इनटू सीओ टू इट इज जस्ट गोज आउट एट सीओ टू और हम क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं और आपका ये वाला जो आपका ग्रुप रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डी हाइड के अंदर सो ये कंपाउंड पी इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड आप आपको इमेजिन कर सकते हो आपको क्या करना होता है बस इसको एलिमिनेट करना है इस वाले को सी में बनाना है दिस इज वट हैपन इन केस ऑफ रफ डिग्रेडेशन जहां पे द कार्बन चेन इज रिड्यूस लेट सी जो कंपाउंड वन दिया गया है उसको हम दो स्टेप में हम करेंगे तो क्या होगा ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला आपका सीओ हो जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा सी एच ओ आ जाएगा तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी को देखें ये वाला आपका अगर क्या हो जाएगा ये वाला आपका ऑक्सीडाइज सीओ एच में हो जाएगा पहले स्टेप के दूसरे स्टेप में ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहां पर सी एच ओ आ जाएगा तो दिस इज वट यू एंड अप गेटिंग एंड दिस इज एब्सोल्यूटली सिमिलर टू वट वी गेट वेन वी ट्रीट डी ग्लूकोज अंडर रफ डिग्रेडेशन कंडीशन सो दिस इज द राइट ऑप्शन अब बाकी दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं यहां मैंने दिए हुए हैं दे डू नॉट गिव यू कंपाउंड फाइव ओके सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वॉज ऑप्शन बी और ये वाला तो अगेन मैं बोल रहा हूं बेंजाइन केमिस्ट्री नेट जे आर एफ के हिसाब से नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन बेंजाइन केमिस्ट्री एंड इफ यू हैव फॉलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन देन दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेड टू और थ्री एटलीस्ट वीडियोज ऑन बेंजाइन केमिस्ट्री एंड सेट दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो दिस वॉज अ केक वॉक फॉर यू और देख लेते हैं कि हमें पता है कि जब भी हम सोडामाइट एमोनिया कंडीशन के अंदर करते हैं तो वट वी फॉर्म इज अ बेंजाइन इंटरमीडिएट ठीक है इस तरह का आपका बनता है और बेंजाइन हमेशा आपको अब कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि यहां से हाइड्रोजन क्यों नहीं गया ठीक है यहां से अगर हाइड्रोजन जाता तो बेंजाइन यहां बनता तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता हमको प्रोडक्ट बी और बी बी भी मिल सकता था ऑप्शन वाई द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन अटैक यहां पर और यहां पर क्यों हो रहा है वाई आर वी गेटिंग दैट सो इसके आंसर के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू just go and watch the video that i have made on the benzene chemistry you will clearly understand why the you know why the regio selectivity is meta and para why not ortho and meta ye aapko apne aap samajh aa jayega wo video pura ka pura dekho that is a very very good video for anyone who is interested in learning about the benzene chemistry okay so next question that is asked to us is to arrange the following in order of एसिडिटी एक्स मीडिया के अंदर लिखा है सो दे देर जस्ट जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद अस एक्चुअली हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं ठीक है बट फिर भी इवन इन दैट केस इफ वी सी वट शुड विच विच आउट ऑफ दी शुड बी द मोस्ट एसिडिक सबसे पहले जब भी हमें ऑप्शन दिया होता है ना वट वी ट्राई टू डू इज टू फाइंड आउट विच वन इज मोस्ट एसिडिक सो वी नो आउट ऑफ ऑल दीज इट इज एसिड विच इज विच इज दिस इज कॉम्बाउंड थ्री विच हैज एन एसिडिक ग्रुप एंड ऑल्सो फ्लोर अटैच सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक बिकॉज यू हैव अ फ्लोर विच इज अ माइनस आई इफेक्ट सो इट वु ड्रॉज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द चेन एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट मेक्स थ्री इज मोस्ट एसिडिक और हम देखें इन ऑल द फोर ऑप्शन इट इज कंपाउंड थ्री विच इज मोस्ट एसिडिक सो जब भी आपको ऐसा हो देन वट यू हैव टू डू इज टू फाइंड विच वन इज ऑफ दैम इज गोइंग टू बी लीज एसिडिक देन इसके बाद हम देख लेते हैं फिनॉन एल्कोहल और एसिडोन 
अगर हम देखें कि इसके अंदर तो ओएच ग्रुप है आपका मतलब यू नो हाइड्रो आइटम के साथ हाइड्रोजन लगाए यहां पर भी एक हाइड्रो आइटम का हाइड्रोजन लगाए लेकिन यहां पर आपका कार्बन के साथ हाइड्रोजन है सो इट मीन्स कंपाउंड थ्री इज गोइंग टू बी लीज एसिडिक ओके सो इफ वी जस्ट लुक एट द ऑप्शन इट इज ऑनली ऑप्शन बी एंड सी इन विच कंपाउंड बी इज द लीज एसिडिक सो आउट ऑफ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी वन ऑफ दम इज गोइंग टू बी करेक्ट नो लेट एस find out so we know most acidic is compound 3 and least acidic is 2 so out of phenol and uh, methanol which one is going to be most acidic so the negative charge that is formed on this case is going to be resolvent stabilized whereas there is no such stabilization that is taking place in this case so it means the this this one compound phenol is going to be more acidic than the ethanol so aapka correct option kya hoga compound 3 1 4 2 theek hai so this is what it is going to be the करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था लेसाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट किस पे हो जाएगा आपका कौन सा वाला करेक्ट होगा व्हेन एन एलिफेटिक एमीन इज सब्जेक्टेड टू लेसाइन टेस्ट बहुत ही मतलब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर यहां पर एरोमेटिक एमीन होता तो भी आंसर एन एसी होता हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक एमीन कंपाउंड में वट डू वी नीड इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सॉरी कार्बन एंड नाइट्रोजन ओके सो वट हैपन्स वेन वी कैरी आउट द सोडियम फ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्यूजन वी आर ट्राइंग टू फ्यूज द एंटायर मॉलिक्यूल वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन This is what we are doing. That is why we take it in a fusion tube, or we use a lot of heat. We use sodium, and then we add an organic compound so that it completely fuses together. So it would not have matter. If 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 and uh, very recently i made a video on the uh, dissolved metal reduction theek hai birch reduction ke upar i have made a very good videos it's a video of uh, it has three part video and i covered this particular example in that video so had you seen that particular video aap ye question puri tarah se isko kha jate puri tarah se khatam kar dete is question ko it was a pretty um, good video actually that i made so this is the entire problem that is on based on birch reduction so let us see what they are trying to do so in the first step what there is a birch reduction okay this is the product that we get as a, as a result of birch reduction we can see this is one of the intermediate that is formed and why do we get this particular residual selectivity you can go and watch that video of mine ye aapko 100% clear ho jayega <coughs> sorry and then it is subjected to the ozonolysis so the selective ozonolysis takes place on this particular side again why the ozonolysis has occurred from hey at from this side and not this side because in such cases the nucleophilic cleavage always uh, the cleavage always takes place from the more nucleophilic double bond matlab aap agar hum dekhe ki ye kya ye oxygen apne lone pair de raha hai to iski lone pair dene ki matlab iski jo ability hai na to undergo cleavage is more than the methyl group hum we know that methoxy is much more electron donating as compared to methyl so that is why whenever we subject this particular compound to residual uh, ozonolysis or any sort of a cleavage or any reaction it is always this double bond which undergoes cleavage agar hum isko ozonolysis karenge hame pata hai ki hame kya milega yahan oxygen aur yahan aldehyde so this is what we end up getting so we see that it is a and d we clearly see these are the intermediate now what they have done they have uh, subjected this to sodium borohydride reduction and humko pata hai ki it is only aldehyde which are which will get reduced not the ester and then oh was tosylated to get compound compound b which is all gain one of the intermediate that is formed in the reaction and when this compound was subjected to lithium aluminum hydride reduction then we know under lithium aluminum hydride reduction tosyl group just goes hydride comes here and ester is reduced to alcohol so these are the three intermediate that is a b and d that is formed during the reaction and intermediate c is nowhere formed in this particular reaction again i'm saying if you have absolutely any confusion regarding the birch reduction just go and watch my entire video series on birch reduction this will be absolutely clear this residual selectivity issues and there are many other examples that i have covered which are going to be very useful for you going forward so again so here we are given a problem with the enantiomeric pair pucha gaya hai ki which one of them is going to be an enantiomeric pair bahut aasan sawal hai the first one we know that whenever uh, agar hum isko nomenclature denge this is going to be z and e 
सो दीज आर दीज आर टू डिफरेंट दीज आर टू डिफरेंट हमको यहाँ सॉरी डाइस्टोमरिक पेयर के बारे में पूछा गया सो दीज आर टू डिफरेंट डाइस्टोमरिक पेयर दिस इज वट वी नो बिकॉज दिस इज जेड दिस इज ई और दूसरा वाला हमें क्या पता है कि कॉम्पाउंड बी के अंदर अगर बिफ वी सी देन दीज टू आर इन एंटोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ठीक है ये ये मिथाइल ग्रुप और ये ये ट्रशिपोटाइल ग्रुप दे आर सेम बट एट जहां मैंने एस्ट्रिक से दिखाया गया है द सीडो केमिस्ट्री एट दिस पोजिशन आर डिफरेंट इस मीन दीज टू इन एंटोमर्स आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सो डाइस्टिनोमर इन इट सेल्फ द डेफिनेशन ऑफ डाइस्टिनोमर इज दो कंपाउंड और दो इन एंटोमर्स विच आर नॉन नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑन देयर मिरर इमेज मतलब ऐसे इनहेंटोमर जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पर अगर इनको मिरर इमेज पर डालेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे सो इट मीन दिस इज ऑल्सो डाइस्टिनोमर बट इफ वी सी ऑप्शन सी देन दिस इज नथिंग दिस इज जस्ट दीज अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे दिस विल बी एक्जैक्टली सेम सो दीज आर द पेयर ऑफ इनहेंटोमर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सो दीज आर नॉट डाइस्टिनोमर सो हेयर ऑल्सो we see only we see on we observe a change in this particular here the oh is axial and here it is equatorial whereas these two are equatorial in both the cases so what i said so these are these are the enantiomer which are going to be non superimposable on their mirror image so these are diastereomer so the correct option is for in this case is going to be a b and d that is why this was the correct option again basic understanding of chemistry mai bol raha hu is required to attempt these questions if you are looking for shortcuts to you know to go about solving the problems or go about cracking net gate or even jam then forget about it i think you've got to develop an understanding uh, to approach the questions in the most basic manner again at similar questions i have already you know covered yahan pe aromatic which one of them is going to be the give you the aromatic species again so what are the four criteria the compound must be cyclic conjugated follows a curl rule and must be flat so what happens in one for number one case the dissociation occurs and leads to the formation of a carbocation and this is the counter anion so we see that this this the the inter, this carbocation that is formed it is cyclic yes it is cyclic it is conjugated it is follows 2 plus it follows a curl rule which is has 4n plus 2 electrons here in this case the n is zero so it has two pi electrons and it is flat as a result of which this particular compound is aromatic so the intermediate that is formed this is aromatic in nature let us see option number b here the dissociation gives you the carbocation but this is cyclic conjugated but doesn't follow huckel's rule because it has it is four pi electron so this is anti aromatic in option number c we are given with a base and we know this is a carbon com carbonyl compound and alpha to it is going to be an acidic proton so this abstract this proton is going to generate a negative species here this is cyclic this is conjugated but again how many uh, electrons we have we have two pi electrons here and two electrons this so total four electrons four pi electron so it means it is going to be anti anti aromatic it doesn't follow huckel rule and we are given with this particular compound and uh, we it is treated with sodium so this is what it forms uh negative na plus so this is cyclic and it is conjugated and it has six pi electron 2 2 4 and 2 6 so there is a complete cloud of pi electron cloud all over the ring so it follows huckel rule so this is aromatic as well so only option a and d is going to give us the aromatic species again every question if you follow right from the basic no shortcuts then you are going to absolutely crack it So this is the question that was asked to us. The magnetic field strength is required to excite a product, product from high, uh, from uh, the magnetic field strength required to excite an isolated proton to the higher spin state with an electromagnetic radiation of this how much? So for this question, you need to actually remember a formula. This is something that we study right uh, right at the start when we uh, when we start the NMR. Where we study the frequencies uh, equal to the gyromagnetic ratio by two pi. b which is the magnetic field and we just simply need to put up this formula here the frequency of 300 megahertz so we are converting this into the hertz we know the value of the pi is 3.14 the value of gyromagnetic ratio is given to us simply we have to put this value and this is what we end up getting okay pretty straight forward for this again you need to remember the formula and this was one of the problems that i have already discussed in my videos that i made last time and i told you what is the easiest way to crack such problems maine bola tha us case ke andar aapka jo bhi 
हायर पी के वैल्यू होती है उन दोनों को एड करके एवरेज निकाल दो उसका दिस इज वट यू हैव टू डू सिंस दिस वॉज टू पॉइंट टू दिस इज नाइन पॉइंट वन एंड टेन पॉइंट फाइव दिस इज वट हैव आई सेट विच एवर टू वैल्यूज आर मोर क्लोजर दट्स वट यू हैव टू एड अप एंड टेक द एवरेज सो यू इन दिस केस यू हैव यू हैव टू टेक नाइन पॉइंट वन एंड टेन प्लस प्लस टेन पॉइंट फाइव एंड एड दम अप टेक एन एवरेज डिवाइड बाई टू नाइन पॉइंट एट वॉज द करेक्ट आंसर इन दिस केस अगर आपकी ये वैल्यू यहां पर होती टू पॉइंट टू लेट अस से फोर पॉइंट वन और टेन पॉइंट फाइव उस केस में आप टू पॉइंट टू और फोर पॉइंट वन को आप एड करके टू से डिवाइड कर दे दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी कवर एंड दिस इज प्रॉब्ली द इजिएस्ट प्रॉब्लम दैट वॉज आज इन दिस इज जैन एग्जाम ओके सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रोटेशन विच इज अ स्मार्ट क्वेश्चन आई थिंक दैट वॉज इट वॉज आज टू यू सो वी आर टोल्ड दैट अ कंपाउंड आर आई सोमर इट हैज स्पेसिफिक रोटेशन थर्टीन पॉइंट फाइव और स्पेसिफिक रोटेशन हमसे पूछा गया है ठीक है ऑफ ऑफ अ मिक्सचर दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल एस व्हिच हैज 40 परसेंट एस आई सोमर सो अगर 40 परसेंट एस आई सोमर है तो इसका मतलब है 60 परसेंट उसके अंदर क्या है हमारा आर आई सोमर है तो इन एंशोमर एक एक्सेस ऑफ एस कैसे निकल जाएगी दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट दिस इज वट वी डू आर परसेंट माइनस एस परसेंट बाई आर प्लस एस सो परसेंटेज ऑफ एस इज ट्वेंटी और ये उसका फॉर्मूला होता है आपका निकालने का तो उसके अंदर हमको फॉर्मूला के अंदर जस्ट वैल्यूज डालनी है जो आपको आंसर आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन इज गोइंग टू बी 2.7 सो आंसर हियर वाज 2.7 सो दिस इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस दैट यू हैव टू डू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनशोमरिक एक्सेस और हां एक चीज जस्ट ऑलवेज रिमेंबर द 40% ऑफ एस आइसोमर इज मींस हाउ मच इट इज इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द एनशोमरिक एक्सेस के बारे में ये बता रहा है कि एक्चुअली वो कितना प्रेजेंट है ठीक है एनशोमरिक एक्सेस और एक्चुअल कितना है इन दोनों में अंदर काफी फर्क होता है so the number of gouache butane interaction in the following compound so this is what we given to us this is a cis 1 to dimethyl cyclohexane if we see gouache interaction aapke kaun se hote hain ki jab when these two methyl group they are at 60 degree angle to each other so there are there is only one gouache interaction that is present in this compound ki jab ye dono ek dusre ke 60 डिग्री में प्रेजेंट होता है तब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है ठीक है गुआश बुटेन का मतलब ही है कि व्हाट डज गुआश मींस व्हेन बोथ द फंक्शनल ग्रुप आर एट 60 डिग्री टू ईच अदर ब्यूटेन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू मिथाइल ग्रुप्स दिस इज व्हाट इट मींस राइट ओके सो द करेक्ट आंसर इज वन टर्नओवर फ्रीक्वेंसी ओ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली दैट वाज आस्क्ड टू अस दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी फॉर अ रिएक्शन ओके व्हाट इज एक्चुअली टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इफ वी सी देन इट इज This the turnover frequency is turnover number by turnover reaction and turnover number is number of moles of reactant consumed by mole of the reactant. So what do we why when do we use the turnover number? This is something I think uh, I don't know if you are being taught or not. Turnover number actually we use whenever we are carrying out any reaction in the presence of a catalyst. This is just to see how many times a particular catalyst can be used efficiently to brought about a reaction. Okay. How much? Uh, how many times it can be used? So this was uh, something that we used to determine the efficiency of the catalyst. So it tells us how many moles of reactant that are actually consumed and divided by how much catalyst that we have used. Okay, this gives us the turnover number. And if in order to get the turnover frequency, we divide the turnover number by the time of the reaction. So in this case, what we had is given to us. He said that one mole of A is used to give us B. But the good thing is, he has already told us that it gives 90% of the yield. So what does it means? It means one mole of A gives 90% of these. So it means only 0.9 mole of A is consumed. So from the formula, if we see, it is the number of moles of reactant consumed. This is what it says. It it doesn't say how many, how much mole has been used. Had it says how much mole has been used, we would have taken one mole. But we need to see how much has been consumed. Since the yield is 90%, so it is actually 0.9 mole that has been consumed. So turnover number can be easily calculated by dividing the mole that has been used by the how much reactant of the catalyst that we have, how much mole of the catalyst we have taken, which is 0.01. So this is the turnover number, and in order to get the TOF, TOF, we need to divide this 90 by 5 because we are given the time which is 5 hour. So the Turnover frequency is 18 R inverse. So this was the correct answer, and this is how you have to approach this question. This is a straightforward question. Again, what is R? Sir, 5.3 gram of benzaldehyde is reacted with excess of acetophenone to produce this 
ईल निकालनी थी इन द फर्स्ट लाइन सेल्फ दे हैव टोल्ड अस व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट सो इट इज द बेंजेल्डिहाइड व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज़ वी आर यूजिंग एसीटोनिज्म इन व्हिच इज एन एक्सेस सो इट मींस द ईल दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज विद रिस्पेक्ट टू द बेंजेल्डिहाइड बिकॉज़ दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू 106 मोल्स ऑफ बेंजेल्डिहाइड गिव्स अस 208 मोल्स ऑफ इनोन अगर 106 से आपको 208 मिलता है तो 5.3 से कितना मिलेगा आपको 10.4 मिलना चाहिए लेकिन आपको कितना मिल रहा है 5.2 तो 5.2 डिवाइडेड बाय 10.8 50% बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिंपल है लैब में केमिस्ट्री करते हो प्रैक्टिकल करते हो बहुत आसान है आपने आराम से कर लिया होगा नहीं किया हो तो जस्ट क्लियरली जस्ट गो थ्रू बट हाउ आई हैव डन दिस कैलकुलेशन आगे भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है ठीक है और दिस इज अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड टू अस assume the reaction of what so what they have done they have done a grignard reaction on ethyl acetate and they have said we have completely converted into a tertiary butanone and they have given us with the quantities so let us just try and understand break this problem down agar hame pata hai grignard reagent when attacks ethyl acetate it requires two moles of uh, methyl magnesium bromide to react with ethyl acetate to form the tertiary butanone kyunki jab ek bari methyl magnesium bromide is pe attack karta hai aapka kya banta hai acetone banta hai और हमको पता है कि एसिडोन जब बनेगा तो मिथाइल मैग्नीशियम मोमाइड आपका उस पर फिर रिएक्ट करेगा तो आपका ट्रेशीब्यूटेनॉल बनाएगा तो इट मींस दैट हमको दो मोल ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम मोमाइड चाहिए टू रिएक्ट विद वन मोल ऑफ मिथाइल एसिडेट यहां पर एक सिंपल एम वन वी वन का फॉर्मूला लग रहा है ठीक है सो दिस इज वट द फॉर्मूला इज एम वन वी वन इंटू एम टू वी टू बट वेन एवर वी हैव अस्टॉक्यूमेंट्री ऑफ मोल्स वेन एवर वी हैव यू नो हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड This is what we have to incorporate. That is the molarity of methyl magnesium bromide into volume of methyl magnesium bromide divided by number of moles of जो हमने use किए हैं. अगर हमने two use किए हैं क्योंकि यहाँ पर तो it will be two. ठीक है जो हमने ये calculation में incorporate किया है. Or equals to the molarity of methyl acetate into volume of methyl acetate divided by number of moles of. Sorry, मैंने यहाँ पर ये गलत दिखा है. यहाँ पे methyl acetate होना चाहिए. ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे. ठीक है just ignore this. This is it should be thyl acetate which is one. ठीक है simply calculation में डालने आपको answer आ जाएगा 2.5. Very intelligent question which was asked and uh, this is how you have to approach. बहुत basic था. आप अगर समझ जाते हैं तो आसानी से इसको कर पाते हैं. I hope uh, such questions are going to be asked in near future as well. And these two problems are something I feel uh, were uh, were a bit difficult. For jam level, this is what I feel. So the first problem was based on the Wegener-Meriwien rearrangement, and the correct option is B. Jabki, I think most of the students would have gone for option A. This is what I think, but the correct option was B. I am still trying to figure out what is the exact mechanism of the reaction, but I know for sure this goes via Wegener-Meriwien rearrangement, and this was a pretty little difficult problem. And similarly, the problem number twenty-seven was also a bit difficult. But again, this was pretty easy considering the fact that they are using trifluoroacetic acid and H two O two. If we know the fact that agar H two O two ki presence mein ketone they undergo, what they undergo is the formation of esters. And we know the esterification always takes place from the more substituted side. So, वो यहाँ की तरफ होना चाहिए था. But in on option number B, they are throwing it on this side. So this is not right. And Then under these conditions, there is not going to be any elimination of the product, and I don't know how can compound D form. So, how in a way option B, C, and D have been neglected. So the correct option is option A. So I'm just still trying to figure out the exact mechanism via which this ring opening takes place. So the only thing that I can think of is the uh, uh, formation of. Try just like we form the acetate derivative. It will be it will it will form OCOCF3, and then there will be a formation of an ester and some sort of a cleavage which will attack the OAC to get compound A. So I mean, uh, uh, just 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 a smart understanding would have told you that option A is the correct answer. But still, we need to figure out the exact mechanism of this reaction. Okay.